السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم أنا الدكتور أحمد سلامة وهنتكلم النهاردة عن بعض أنواع الفورس ديليفري سيستمز فهنتكلم النهاردة عن الباور تشينز والنايت هاي كويل سبرينج فالباور تشينز لما نيجي نشتريها بنلاقي فيه منها كذا شكل الكونتينوس اللي هي كل أي والتانية بما فيش بينهم مسافة بتبقى يا دوبك من كل أي والتانية تلاتة ملي بعدين الشورت بتبقى تلاتة ونص ملي بيبقى الكونكشن بين كل أي والتانية صغير او اللونج اللي هي بتبقى المسافة من كل اي والتانية كبيرة النايت هاي كويل سبرينج عبارة عن الكويل اللي في النص ده بيبقى فيه منه ستة ملي زي كده اللي هي المسافة اللي فيها الكويل نفسها وفي التسعة ملي وفي ال اتناشر آه اللي غالبا بنستخدمها الستة او التسعة وبنخلي بالنا من نقطة الاي اللي هي في الاول وفي الاخر دي دي اللي بنعملها انجيجمنت على الهوك او على التاد أه لو هنستخدم التاد يفضل ان احنا نجيب النوع اللي فيه الاي الواسعة دي نعرف نحطها على التاد على طول من غير ما ايه نربطها بالجتشر دي بتسهل شغلانة جدا أه لو هنستخدم عادي من السكس او للكناين او للكريم بابل هوك ممكن نستخدم الستة او التسعة وهنعرف ازاي دلوقتي نحدد شكلها او نعرف القوة اللي المفروض ان احنا نطبقها على باور تشين والنايت اي كويل فلو مثلا احنا هنعمل ريتراكشن سواء تو آه ستيب او ان ماس لو تو ستيب يبقى احنا هنربط الكناين هنربطه بالجيتشر الجيتشر واير على الكناين ما ينفعش او تاي عشان ممكن يحصل روتيشن ان السنتر اوف روتيشن اللي موجود بتاع الكناين في نص الكناين من فوق كده لو انت متخيله والفورس هتبقى بره الفورس اللي هتبقى موجوده هتعمل ايه هتعمل روتيشن في الكناين وهو بيعمل ويحصل له وهو بيحصل له ريتراكشن فالفورس لو محطوط باور تشين من ال 6 هنا على الكناين بقطاي عادية هيحصل ريتراكشن مع تابينج وير ايه وروتيشن لكن لو ربطناه بالجيتشر يبقى البراكت هتمشي على الواير تمام وهتبقى محكومة بالدايمنشن بتاعة السلوت نفسها لو احنا ربطناها بالجيتشر يبقى اي فرصة هتحصل اي موفمنت هتحصل هتخلي الكناين يتحرك على الايه على الواير وما ترجعش تاني تعمل الاينمنت وتقعد ايه في راوند تريبنج على الفاضي بس في بعض الناس بتعد الباور تشين باماكن الاسنان يعني مثلا قلنا دي واحد اتنين وهنا الفور تلاتة والكناين اربعة ماشي آه الهوك خمسة غالبا اول فيزت ممكن نزود واحدة عن العدد ده يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى مثلا لو الشورت الخمسة وهنستخدمها على ال من السكس للكناين مثلا واحنا هنركب الباور تشين على السكس كده تمام والمفروض ان احنا هناخد الايه الباور تشين الاخيره وبعدين نشدها كده بالشكل ده على الكناين تمام فازاي اعرف ان القوه دي بقى دي مظبوطه ولا لا او الشده نفسها قويه ولا لا او كافيه اصلا ولا لا فهنشوف لو جينا شدينا كده لحد الهوك بتاع الكناين ده 400 جرام حد ممكن يقول الاوبتيمال فورس ان احنا بنتكلم من 100 ل 200 طبعا الباور تشين زي ما احنا عارفين انها الاستوميريك تشين فمن عيوبها انها بتفقد من 50 ل 70% من الفورس اللي انت بتبدا بيها الانشال فورس فاحنا بنبدا ب 400 جرام عشان نوصل في الاخر ل 200 جرام تمام وممكن تفقد 70% فهنبقى وذ الرينج بتاعه الفورس اللي المفروض تحرك الكناين او آه لو هتحرك طبعا الفول انتيرو سيجمنت كلهم ان ماس تراكشن فدي بتبقى القوه الكافيه لتحريك الايه الاسنان وبعد كده كل ما السبيس بيتقفل ممكن تقلل عدد الايز ممكن تركب الباور تشين الاي دي مثلا تركبها على الفايف لو هي قصاد البراكت على طول في نفس مكانها ممكن تركبها مكان القطاي لو انت عايز الايه الموفمنت تبقى اسرع اكتر ممكن تحط الجيتشر على الفايف ده كمان لو احنا هنستخدمها على الكريم بابل هوك يبقى احنا هنزود واحده كمان ده كده 400 جرام برضو وده شكل الباور تشين وهي مشدوده على 400 جرام لو شديناها قوي كده بقت الفورس اكبر بكتير اللي هيحصل ان هيحصل لوس اوف انكرج يعني الانكر يونت هي اللي هتتحرك لقدام اكتر وهيحصل هيرناليزيشن بدل الفرونت ريزوربشن اللي هو العادي وهيحصل روت ريزوربشن اكتر في التيث نفسها دي مش هتخلي الفورس اسرع بالعكس بتخليها ابطا بيحصل انكرج لوس زي ما قلنا وبيحصل روت ريزوربشن فمفيش اي فايده من انك تزود الفورس طيب لو احنا هنستخدم النيكل تيتانيوم كويل دي ميزتها بقى انها ما بتخسرش الا عشرة في المية تقريبا من الفورس بتاعتها مع الوقت بعكس الباور تشين زي ما قلنا انها من آه انها من خمسين لسبعين في المية بتفقد قوتها وتحتاج تغيرها كل مرة النيكل تيتانيوم كويل 
مش هتحتاج انك تغيرها كل مرة تمام هتفضل معاك لحد ما تخلص السبيس كلوجر وهنقول دلوقتي ازاي انت عايز الماكسيمم انكرج يبقى هنحط التيت باكل شيلف مثلا وهتستخدم الاي المناسبة للمين سكرو هيد وهتحطها كده على طول تمام وبعدين هتبدأ تشدها على قدام هنيجي نشوف الفورس اللي موجودة لو شديناها كده لحد الكناين تدينا تلتمية جرام ومع الوقت طبعا كل ما بيقرب الكناين بتقل الفورس طب لو احنا عايزين نخليها ميتين وخمسين جرام في نص المسافة هنعمل ايه هنشدها كده لحد نص المسافة تمام هتبقى تقريبا ميتين وخمسين جرام لحد هنا كده ونربطها بالجيتش نبدأ نضيقه واحدة واحدة لحد ما نوصل للمسافة اللي احنا عايزين تمام لكن يفضل مع النيكل تيتانيوم كويل ان احنا نربط الفايف ده بالجيتشر بدل القطاي عشان ممكن النيكل تيتانيوم كويل يمسك في الهوك في النص ويعمل روتيشن في الفايف فالاحسن انك تعمله تربطه بالجيتشر واير بحيث السبيس كلوجر ما تضطرش تنزل تاني لالاينمنت ارش واير ونخلي الهيد دي تبقى على الهيد مش على الثريدز بتاعه الايه السكرو ونقص طبعا الايه نقص الزيادة في الواير وهي لما يحصل ريتراكشن ممكن تركب على طول على الايه على الهوك بتاع الكناين وفي النهاية اتمنى تكون استفدتوا ان شاء الله من الموضوع النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته